。据说有个大聪明在制作炮仗时不小心将火药撒在了地上，当他用吸尘器进行清理时，里面的零件竟点燃火药炸掉了房子。可吸尘器真的能让火药爆炸吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖来到了爆破试验场，然后在地面放置了一块木板，同时还在木板上铺设了一层地毯，以便模拟在家中的场景。之后他们搜刮了邻居家的吸尘器，但由于找不到合适的志愿者。所以托瑞打造了一个机械手臂，并且它能模拟来回清理地面的动作。格兰认为吸尘器之所以可能引爆火药，是因为里面的电机可能长时间工作会散发热量，同时高速运转的零件与地毯可能产生静电，这样就会进一步点燃火药。而年久失修的吸尘器更容易出现线路故障，一旦发生短路就会产生大量热量。随后格兰往地毯上撒了四百五十克黑色火药，可现实中吸尘器究竟会不会将它引爆呢？一切准备就绪之后，他们在安全位置启动了机械手臂。这时吸尘器缓慢的在火药上来回。回摩擦，可时间过去一分钟后，吸尘器并没有发生爆炸。之后，他们更换了其他吸尘器进行了测试，但无一例外都没能引爆火药。而为了增加实验的成功率，格兰破坏了吸尘器里的线路，以此来模拟年久失修的情况。可这样又能否改变实验结果呢？而经过五分钟的漫长等待之后，尽管此时的气温高达三十八摄氏度，同时化学纤维的地毯会产生大量静电，但地面的火药依然没有发生爆炸。很显然，吸尘器是不能引爆火药的。于是他们将剩余的火药灌入集尘箱，然后以自己的方式终结了吸尘器。据说在十五世纪的欧洲战场上，士兵们宁愿用石头来代替炮弹，因为它和铁柱炮弹的威力相当，并且在击中目标后会因为破碎而不会被敌人利用。难道石头真的能当炮弹用来杀敌吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖向博物馆借来一门同时期的奥摩西大炮，但由于这种实验可能会对炮管造成损坏，所以他们决定先用奥摩西大炮对铁柱炮弹进行测试，在得到正常发射的速度之后，再换成自制的迷你炮筒，并调整火药的剂量来达到相同的速度。为了确保实验的安全。他们在试验场布置了防弹墙，并在前面放有水桶以缓冲炮弹的冲击力。做好安全准备后，凯利按下了发射按钮。通过高速相机的计算，正常火药剂量的奥摩西大炮能将铁柱炮弹加速到三百六十六米每秒。接下来，他们将铁柱炮弹装在自制的迷你炮筒中，而由于炮管更短，他们加大了火药剂量。但随着一声巨响，这次炮弹却打偏落在了粉丝家的院子里。所以，如此危险的行为，大家千万不要模仿。为了实验的顺利进行，最终有粉丝愿意将自家的奥摩西大炮借给他们实验。同时，托瑞也找到了地质专家。在专家的分析下，当时用于制作炮弹的石头可能就三种，分别是砂岩、石灰岩和花岗岩。那么，哪种石头做的炮弹能达到铁柱炮弹的威力，并且击中目标就会破碎呢？为此，托瑞找到了三种不同硬度的岩石材料。三人分别将岩石打磨成炮弹大小的球形，然后来到试验场地开始实验。为了使不同材质的炮弹达到铁柱炮弹相同的速度，凯利通过测试三种炮弹的重量并带入动能公式，分别得到三种不同的火药剂量。经过实弹测试，砂岩炮弹的速度达到了三百六十米每秒，而石灰岩和花岗岩炮弹则为三百七十五和三百五十三米每秒。这与铁柱炮弹三百六十六米每秒的速度基本相当。那么，以这样的速度轰击城墙，又能否达到铁柱炮弹的威力，并且自身破碎而不？会被敌人利用呢？接下来，他们用砖块搭建了模拟城墙，通过对城墙的损坏程度来衡量不同炮弹的威力。而首先作为对照实验的是铸铁炮弹。In three, two, one. 一声巨响后，他成功击穿了两层砖墙，并击碎了四块砖石。随后进行的是砂岩炮弹，虽然只击穿了一层砖墙和两块砖石，但炮弹已经粉身碎骨，无法被回收利用。而后面的石灰岩炮弹威力显然要大很多，它成功击穿了一层砖墙和三块砖石，并且炮弹同样碎的只剩下渣。最后就是硬度最大的花岗岩炮弹，它几乎达到了铁柱炮弹相同的威力，但铁柱炮弹能被敌人重复利用，而花岗岩炮弹在击中目标的一瞬间便支离破碎。很显然，石头是能够代替铁柱炮弹进行发射的。本次实验非常危险，请大家不要模仿。我是探索哥，咱们下期见。据说快速飞出的纸牌能将人杀死，而且很多电影中都有这样的情节。难道纸牌真有这么神奇的力量吗？为了验证这个说法的真实性，亚当忍不住秀了一下自己的飞牌技巧。他表示自己打娘胎就开始玩飞牌，现在已经到了炉火纯青的地步，并且还指手画脚教吉米如何甩牌。但他飞出纸牌的时速却只有四十公里，显然对于只有一点七克的重量来说，并没有杀伤力。为了找出人类飞牌的最快速度，他们请来了职业飞镖冠军杰瑞，而他能将普通纸牌飞射到六十米外。如果他都不能用纸牌杀人，那就不可能有谁能做到。但通过测试，他们发现杰瑞甩出纸牌的时速也只有一百四十五公里。为了实现更高的射速，两人决定自己制作飞牌机器。亚当以弹。黄为动力制作了仿真机械臂，虽然看上去和人的甩动手臂差不多，可实际却很难让纸牌飞出一米远。
，而吉米则用电机和滚轮打造了简易发射装置，通过两个橡胶轮就能将纸牌飞射出去。但当他们开始测试时，橡胶碎片却击中了亚当的关键部位，因为轮子承受不了巨大的离心力。于是吉米对装置进行了升级，这次将纸牌以二百四十公里的时速发射了出去，并且深深地扎进了标盘里。为了直观体现纸牌的杀伤力，他们用组织替代胶模拟人体开始发射。亚当徒手飞牌只能射入六毫米，而机器直接扎进了十三毫米的深度。之后，亚当用弓箭进行了对比，这次射入的深度达到了五十厘米。显然，纸牌的杀伤力并不足以致人死亡。于是，在亚当的唆使下，吉米很不情愿地展开了真人测试。随着两张纸牌连续攻击，吉米的身体随之一颤，看似并没有多大伤害。可当他们仔细查看吉米的一整块腹肌时，却发现切开了一道口子。尽管纸牌不会致人死亡，但依然具有很大的危险性，所以大家千万不要轻易尝试。据说一战时德国士兵挖的战壕一定是直角的，因为他们认为相较于圆角战壕，直角战壕更能有效减少冲击波的伤害。可事实真的是这样吗？为了揭开这个问题的答案，亚当和吉米决定先做个模拟测试。由于水波和冲击波都属于移动波，并且水波移动速度慢，更方便观察。于是亚当用透明塑料打造了三个不同形状的水槽，而其中一个是直线型作为对照组，另外两个分别带有直角和圆形拐角，看不同形状的拐角能否影响水波的传递。接下来他们在水槽中注入了清水和几滴色素，然后又在水面覆盖了一层橄榄油。当亚当轻轻在水中滑动时，侧面就能清晰看到起伏的水波。为了让水波更加稳定，亚当制作了一个自动滑水装置，只要对比水槽末端振幅的大小。就能分析出形状对水波传递的影响。首次测试的是直线型水槽，等化水装置启动后，亚当测得水槽末端最大振幅为 1.9 厘米。紧接着，他们又对直角型水槽进行了测试，这次很直观的看到水波的衰减非常明显，并且在经过第一个直角时，振幅已经减小了三分之二，而到了水槽末端，最大振幅就只剩下 0.3 厘米了。之后，他们换上了圆角水槽开始测试，这时测得末端振幅为 0.63 厘米，虽然相比直线型水槽减小了很多，但还是没有直角型水槽的效果好。显然，直角能更大程度阻挡水波的传递。那么，如果将水波换成爆炸冲击波，实验结果又会不会不同呢？接下来，他们将用 TNT 进行爆炸实验。下面，亚当和吉米来到了爆破试验场，并决定在这里还原一战时的战场情况。亚当首先在地面画出战壕的轮廓，然后在挖机的帮助下，很快挖出三条同等长度但不同形状的战壕。为了方便观察爆炸后的受损程度，亚当用不同颜色的木板对侧壁进行了支撑，同时还分别在每隔三米处安装一组传感器，以便对比不同战壕的冲击波强度。而首先进行的是地面爆炸的对比测试。专家将十一公斤 TNT 放置在预定地点后，他们在安全屋按下了引爆按钮。这时，传感器在十五米触侧的压力为三十五千帕。紧接着，他们又在直线战壕布置了等量的炸药。可当他们再次引爆的时候，巨大的冲击波将木板炸得四处飞散，并且整个战壕已经面目全非。而更令人惊讶的是，每组传感器测得的数据都远远高于地面，甚至战壕末端的压力值依然高达九十六千帕。显然，直线战壕会增强爆炸的威力。那么，有拐角的战壕是否能够阻挡冲击波的传递呢？接下来，他们引爆了直角战壕内的 TNT。虽然爆炸的威力没有变化，但这次拐角之后的木板基本完好，并且每组传感器数据都要低于直线战壕，而末端冲击波压力只有四十八千帕。这说明直角削弱了爆炸的破坏力，可圆角战壕对冲击波的影响又会怎样呢？这次爆炸的火焰直接漫过了第二个圆角，相比直角战壕，冲击波在圆角战壕内的穿透力更强，这也导致末端的损坏更加严重。所以，如果让你打鬼子，你会如何挖战壕呢？